一位小哥正在海边散步，突然一只流浪猫拦住了小哥。猫咪不断朝着小哥呼唤，似乎在寻求人类的帮助。小猫扭头看了看远处，随后跳到了另一块岩石上。它转头看向小哥，示意小哥快点跟上。见小哥跟了上来，猫咪又继续带路。可它究竟要干什么呢？小猫没走几步就回头看看，似乎很担心小哥没有跟上。看它的样子，好像真的有事相求。为了搞清楚情况，小哥跟随猫咪的脚步一直向前走。几分钟后，猫咪在海边一处岩石停下。原来它是一位猫妈妈。石缝里，几只小奶猫好奇地打量着小哥。此时，猫妈妈冲着小哥叫了几声，似乎在祈求小哥帮帮自己的孩子。小哥瞬间读懂了猫咪的意图，他轻轻安抚猫咪，真是懂事的让人心疼。也不知道在这样的环境中，猫妈妈是如何将小猫们拉扯大的。面对陌生人的出现，小猫们并没有过多的害怕，反而瞪大了眼睛，好奇地看着小哥。看着如此可爱的小猫，小哥忍不住撸了几下。看样子，小猫出生还不到两个月，每只宝宝都非常健康。很难想象，在海边这样的环境下，猫妈妈居然把孩子照顾得这么好。看着颜值超高的小猫咪，此时想抱一只回来养的扣六六六，小猫们乖乖的趴在石缝里，眼神一直看着小哥，心想这家伙为什么一直盯着我们看呢？有时候真的不明白，这么可爱的小猫怎么会被抛弃呢？虽然在外面过着流浪的生活，但每只小猫都白白净净，就像刚洗过澡一样。小哥随手抓起一只放在岩石上，狠狠撸了几下，所有的烦恼瞬间就被治愈了。此时猫妈妈突然凑了过来，也许她不忍心孩子们像自己一样过着吃了上顿没下顿的生活。所以这才将小哥带了过来，让我们为猫妈妈的爱点赞。看着眼前一个个可爱的小家伙，小哥有些不好意思，因为身上一点吃的没有带。几小时后，小哥再次返回原地，并且为他们带来了美味的猫粮。猫妈妈也没有客气，大口的开始干饭。看样子真的是饿坏了，不知道他是不是第一次吃到猫粮。此时石缝中的小猫也闻到了味道，但由于学会走路不久，它们很难爬上来。小哥捞起一只，将它放到了猫粮旁边，接着又把一只提了上来。但小猫们只是闻了闻，似乎对猫粮并不感兴趣。也许它们喝母乳已经习惯了。小哥见状，只好将它们送回了石缝。随后，小哥找来一个塑料盒，将矿泉水倒了进去。小猫们纷纷出动，毕竟在海边淡水资源极为稀缺。猫妈妈一直在旁边大口干饭，而小猫们在石缝里玩起了捉迷藏。另一只则好奇地观察着小哥，似乎还有点腼腆的样子。不一会儿，猫妈妈见孩子们没了声音，赶紧跳下来查看。小哥摸了摸。猫咪示意它不要担心，可猫妈妈还是不放心的仔细数了数。小哥抓起一只小猫放在腿上，不由自主的撸了起来。遇见这么可爱乖巧的猫咪，谁不想多摸摸呢？看见宝宝们都在石缝里睡着了，猫妈妈这才放心的走了出来。小哥一边摸着小猫，一边想着要不要将小猫们带走。如果自己将小猫全部带走了，那猫妈妈会不会孤单呢？想到这里，他很是犹豫。但想到海边随时会有不确定的危险时，小哥最终决定收养猫咪一家。万物皆有灵性，猫咪不仅是家庭中的宠物，更是我们生活中的朋友。希望每个人都能善待宠物，不要轻易将它们抛弃。我是小奶狗，我们下期再见。这只花猫每天能赚三万韩元，靠着勤奋敬业的工作态度，它顺利拿到了警局的正式编制。猫咪名为小花，平时的工作是在警局门口站岗，主要负责巡视过往的车辆，防止有可疑人员进来捣乱。对于本职工作，小花没有丝毫的懈怠。也从不迟到和早退，因为家里还有四个宝宝要养活，所以小花每天都得上班赚猫粮。清早起床的第一件事就是给孩子们清理卫生，帮孩子们洗漱干净后，她便匆忙赶去上班。由于工作地点就在家门口，所以小花从来没有迟到过。可她是如何得到这份工作的呢？两位小哥指着对面的加油站说：“小花原本是只流浪猫，几名执勤人员看见一只猫妈妈正守在一只死去的小猫旁边，大家被猫咪的母爱所打动，于是便将小猫埋在了附近。事后，几位好心的小哥将它。”带回了警局，自此猫咪就成了警局的一份子。它也过上了朝九晚五的稳定生活。半年后，小花幸运的产下了四只小猫。在警察叔叔的精心照料下，小家伙们不仅呆萌可爱，还很健康。每当小花上班时，大家会轮流照顾它的宝宝们。或许是得到了上天的眷顾，小花一家得到了众多铲屎官的宠爱和关心。为了报答警员们的关照，小花每天都会努力的工作，即便到了晚上，它还在坚守岗位。而此时，孩子们早已进入了梦乡。随着时间的流逝，小奶猫们逐渐长大。他们不仅为乏味的工作带来了欢乐，同时也治愈着每一个人的心灵。作为母亲的小花却有些头疼，因为孩子们越来越调皮，一个不注意，孩子转眼就跑没了影。小花连忙追了上去，可还没走几步，家里的几只又想趁机溜走，真是左右为难。结果一转身的功夫，孩子们全都跑丢了，这可给小花急坏了，因为她不想再次承受失去孩子的痛苦。没办法，小花只能旷工出去寻找孩子，可找了半天也不见孩子的身影。见小花如此着急，几位小哥也加入了搜寻的队伍，也许是和孩子。
子们心有灵犀。半小时后，他发现了小猫们的藏身之所。随后，警员们快速赶来，大家合力将圆筒抬起。谁会想到他们藏在这么隐蔽的地方呢？小花第一时间跑了过去，确认宝宝安全，才放心的走开。警员们将小奶猫们一只只拎了出来，并且全部送回了岗亭里。虽说孩子们有些淘气，但天下有哪个母亲不心疼孩子呢？为了表彰对小花工作上的肯定，警局里特意为一家五口定制了专属警服。穿上制服的小花正式成为一名花猫警长，样子简直帅极了。而一旁的小猫骂骂咧咧，似乎还不太情愿。小花赶紧上前说道：“傻孩子，这可是铁饭碗啊，怎么一点也不随我呢？可怜天下父母心，愿每条流浪生命都能温柔以待。我是小奶狗 ，respect。”一对小情侣突然在大街上大打出手，双方四目相对，用喵语在进行短暂的谈判。到底是什么原因让他们彼此相爱相杀呢？在此之前，女朋友小白已经连续骂了这只小黑猫整整六个小时。原来今早小白刚出家门就看见了不可描述的一幕，男朋友小辉自知理亏，只能远远望着趴在地上的小黑猫。然而小白并不打算放过他，用喵语不断质问着小黑为什么要勾引别人的男朋友。小黑有些吓到了，但他也知道正在气头上的小白惹不起，只好任由对方骂骂咧咧。对于脾气暴躁。的小白来说，不动手已经是最大的仁慈。小白在气势和体型上都完胜小黑，小黑试图通过眼神扳回一局，可显然没有任何机会。小白居高临下的死亡凝视，让他已经四肢瘫软，但他还是非常讲道理的一只猫。尽管十分气愤，可他依旧保持淑女动口不动手的风度。也许是有些累了，小白坐着也要把道理讲清楚。而一旁的小黑仿佛是被点穴了一样，趴在地上丝毫不敢动弹半分。小白不断诉说着自己与小辉的爱情故事，他希望小黑能知难而退，并且告诫对。方远离小辉，虽然这种横刀夺爱的行为在猫界见怪不怪，但自己是一只专情的母猫，所以必须按照他的规矩来。由于小辉始终没有回应，说着说着，小白变得激动起来，非得要对方给自己个说法。甚至要求小黑来一场公平的决斗。面对来势汹汹的小白，小黑的小心脏都要跳出来了。可自己打又打不过，逃跑是注定要挨揍的。无奈的小黑只好乖乖的躺在地上。见小白马上要动手，小黑立刻表示自己知道错了。好家伙，原来小黑猫是个小家子，一身漂亮的黑丝配上温柔的喵声，也难怪小辉把持不住。此时小白已经完全拿捏了对方。小黑一边受训，一边还要做出回应，但除此之外，他也没有其他选择。就这样，小白连续审问了小黑一上午，小辉就一直待在一旁。默不作声，小黑不知哪句话惹到了女友小白。小白摆开架势要发动进攻，可令他万万没想到的是，小辉竟然为了小黑而对自己大打出手。此时场面一度混乱，小黑趁机溜走了，只留下一对支离破碎的情侣。他们彼此看着对方，仿佛又回忆起了过往的点滴。小白一边哽咽一边说道：“我就想找个一心一意对我好的。”想当初你一穷二白的流浪街头，我不顾家人反对和你在一起。本以为年纪大点的会疼人，我就是觉得你能对我好，能一心一意的陪着我，到头来才发现我错了。原本以为生活已经够苦。想不到还有爱情的苦等着我。此时他已经没了面对小黑时的嚣张，满腔的怒火也随之烟消云散。他不明白自己到底做错了什么。望着失魂落魄的小白，小辉不停的安慰着他，可再多甜蜜的喵语也无法修复一颗破碎的心。此刻小白醒悟了，也释怀了。眼前熟悉的面庞，此刻却如此的陌生。放过对方，也放过自己。虽有万般不舍，但面对小辉的一再挽留，他最终选择了拒绝。又或许他们的缘分止于此。小辉转身望了一眼小白，可他的眼神坚定，仿佛在告诉小辉一切已经回不去了。早知今日，何必当初？小辉迈着沉重的脚步继续朝前走去。也许他们不曾想过会有分手的一天。小白深情的回眸，却发现小辉也在望着自己。他们的眼神碰撞在了一起，但很快小辉就转过头，他克制自己不让眼泪流下。最后看了一眼曾经的爱人，他便转身离开了。此时凄凉的大街只剩下孤独的小白。希望小白能遇见生命中的那个他，同时也祝愿看到我视频的朋友有情人终成眷属，缘分不易，且行且珍惜。我是小奶狗 ，respect。